channel. We have a cooking habit like and all friends in the world. We have a recipe 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 Chicken porota, dham biryani ke mene ita. Aadi namak porota ke maau garchhe kam. Ebara jani pam aur ore kilo ada namara maida maawa nerte kada. Alpola ane aapsitenne sugar nerte thanda. Pena ore motta. Jani ebara ore kilo maawi ne ore motta ani use ena da. Alpola ore motta. Fridge ne nam erta room temperature lalla dana da. Pena alpola amak ke mene nada oil ana. Ningka aed oil ko use ya vegetable oil ida na chalu use ya. Jani ebara palm oil ana nerte kada. Nengka sunflower orang orang kela ader tali madia um, pinna amak ke pala beranam, ni tu nurban tu illa, nengka orang orang London orang orang kela matram, nama da porota kira softness kodakam nama da ini pala, pala illa orang orang kela amak normal water yosia, ni tu jani pam or alpam pala, hal boleh ni baki normal water orang yosia ni tu, apa ini amak ke dalam orang bowl lek matra. Tu porota da mawu nama ke mixing ni tu jani orang valley orang patro ada terenda, adi leka nama orang tu ecer kena maida mawu turka. Lekar alpam, nama kita panca sari turka. Kalau boleh, ane awasi tena upit turka. Pernah ini tu aja ala, ni ana ane mula motta, adu orang bau lek mati turunda. Am motta itu kode, ane mula oil yang kode mix ayam boleh ana. Apa nama kita? Enna yang mottai, nanna itu mixa yang mana itu. Ini, ini mixa yang mana? Nama kita, nama kita mawil yang kori cerdikan. Apa nama kita? Mixa mana? Nama kita mawil yang kori cerdik itu. Cerdai itu nama spoon aja. Cerdai itu nama mixa yang ada itu. Nama kita mottai itu enna itu. Ini adalah nama mixa. Nama kita mawil yang lain itu mana? Entah mana itu nama mixa yang ada itu. Ini adalah kita nama kita pala urut cerdik. Apa nama itu kita mix dengan itu anda. Ini nama kita spoon mati ini selesa. Kali baca nama kita mawu. Malu bawa anda nama kita berlalu urut cerdik. Nama kita itu mix dengan itu. Nalur soft dough ayam cerdik. Pada nama kita mawu, jangan nanan itu mix saya dengar itu tanda. Ah, itu anda pun nalar ya, loose consistency itu tanda. Nah, berlalu tanda mawu, mawu alpa monet itu pun ada. Apa ingatnya mana nama kita? Patri ke mawu kacir cerdikan. Pasti orang baru naik poin je. Tapi kita cappati mawu ni kacir, orang alpa orang kita loose itu kacir kena. Ini nama kita, orang counter top lekam aja. Apa nama kita? Kita kitchen ni counter top ini mana lah? Nama kita orang alpa enne orang cuci kacir. Nalak clean ayat orang la counter top la lalu urutnya kini selesa matra amala cia. Ni ada tu mall lek orang alpam, nama de mahita kodi untuk weather kodakam. Walau nama de maw, nama de counter top lek kacir urut itu anda. Ini nanan ayat orang tu patu panen tu minit orang la nanan ayat amuk ke kacir urut kena. Nanan ayat amala nalla strain strain je itu nalla ayat kacir urut tenggel matra me nama de perot nalla soft type kita orang la. Nanai itu na, nanai itu na korang cerita tuan. Korang cerita kumpul ni, na, nama kita counter top lori pergi ke mana? Kita ada pangkori, oil lori cerita. Nampol apa pun perotan saya rakam berada, nampak nanan itu oil berenti beram. Ipo korek cerita pada saat itu, saya nanan itu oil saya rakam dengan korek cerita dengan anda. Nampak soft type perotan itu, nampak nanan itu korek cerita dengan anda. Orang pada ini sebentar nampak nanan itu amala nanan itu korek cerita dengan anda. Nampak sekali lagi, orang sebentar nanan itu korek cerita dengan anda. Entah macam mana nampak 
നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ഡയറ്റ് വരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പൊറോട്ടയ്ക്ക് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സും കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ക്ഷീണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാവിന് നമ്മുടെ ആ നമ്മുടെ ഈ മാവിന് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടാനും നമുക്ക് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി റോണർ വെച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും മതിയാവും ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഡോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം കാരണം നമ്മുടെ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അരമണിക്കൂർ വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ മാക്സിമം ഒരു മണിക്കൂർ വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അരമണിക്കൂർ വെക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സമയമില്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പം ഞാൻ ഈ മാവ് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നില്ല ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കിച്ചൺ ടൗണിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും നല്ല പുതിയ തുണിയോ ഏതെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ നല്ലൊരു വെള്ള തുണി എടുത്ത് നനച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മുടെ തുണി എത്തണം അപ്പം നമ്മുടെ മാവ് ഞാനിവിടെ നല്ലൊരു നനഞ്ഞ തുണി ഇട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ മാറ്റുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ ഇപ്പം ഫുൾ കവർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനൊന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഈ സമയം നമുക്ക് ഇനി ചിക്കൻ കറി റെഡിയാക്കാം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇതിനാവശ്യം ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചുള്ളിയാണ് അത് ഞാനൊരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് കൊച്ചുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറു നൈസായിട്ട് നരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തക്കാളിപ്പഴം അതുപോലും ചെറുതായിട്ട് നരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പച്ചമുളക് വേണം അത് ഞാനിവിടെ എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളക് ഒരു മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കറി ലീവ്സ് ആവശ്യത്തിന് വേണം അതുപോലെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മസാലകളായിട്ട് നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടി ഞാനൊരു നാല് ടീസ്പൂണും മുളക് പൊടി മൂന്ന് ടീസ്പൂണും അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂണും ഗരം മസാല രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അതുപോലെ ചിക്കൻ മസാല ഒന്നര ടീസ്പൂണാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി റെഡിയാക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മുടെ കറി റെഡിയാക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ കൊച്ചുള്ളി നന്നായിട്ട് സ്മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പത്ത് പത്ത് നട്ട്സ് കാണും അതായത് നമ്മുടെ ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് കാണും അത് ഞാനൊന്ന് ഇതുപോലെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു അരമണിക്കൂർ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഞാനിതിൻ്റെ ലെഗ് ഒന്നും മുറിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്കിതൊന്ന് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണം അപ്പം ഈ മാരിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു കുറച്ച് പോഷൻ ഞാൻ മാറ്റി വെക്കും കാരണം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനും കൂടി വേണം അപ്പോൾ ഇത്രയും മതിയാവും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിത് എന്തായാലും ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കട്ടെ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി
അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒന്നൊരു സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മാരിനേറ്റ് മാരിനേഷൻ ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ സവാളയിലേക്കൊക്കെ ഇടാം അപ്പം നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ എടുത്ത് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് നമ്മുടെ സവാളയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സവാളയും നമ്മുടെ ചിക്കനും എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു അല്പം പോലും വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങി നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം അപ്പം ഞാനിവിടെ വേറൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് അല്പം കറിവേപ്പിലിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം ഞാനിവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കിയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് നല്ല മുറിഞ്ഞ് വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി വെച്ചേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ കിടന്ന് വേവട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കറി എന്തായാലും നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറിയിൽ നമ്മൾ അല്പം പോലും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അല്ലാതെ തന്നെ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി ഇവിടെ വന്നിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ വെള്ളം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മാരിനേറ്റ് വെച്ചിരുന്ന പാത്രം ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്ത വെള്ളമാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ വാട്ടറും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അരപ്പൊക്കെ ബാലൻസ് ആ പാത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്ത വെള്ളമാണിത് അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ വേഗം ആവശ്യമായ വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ചിക്കൻ വേഗം അതായത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വേവാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അപ്പം ഇനി നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് വെന്തോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതായത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്കൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കറി ഒന്ന് തിക്കാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഫ്ലെയിമിൽ ലോ ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ചാറൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ എന്തായി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഏകദേശം ഒന്ന് റെഡി ആയി വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിട്ടേ ഇല്ല മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിരുന്നാണ് ഞാൻ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് വെന്തോ നോക്കാം നല്ല നല്ല ചിക്കൻ സൂപ്പറായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവട്ടെ നല്ലൊരു കളർ വരട്ടെ കുരുമുളക് കൂടെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ പൊറോട്ട ധം ബിരിയാണിക്കുള്ള നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴി
Let's Just we will we will spread the oil in the oil. We will spread the oil in the oil. We will spread the oil in the oil. We will In the Ranch Minute, or a stay with Sam Madiavo, Tana Namade, Mau Valla, a soft tanner, Adunda Namaka, and some intolerant with Sam Madiavo. A punch minute initiation, Namaka, or a counter tap in the middle, or calpum, and a spread day or cup. Spread is the Kurta initiation, Namaka dinner, or a balsa kirtheter, and अपन we will put the thin night in the thin night. We will put the thin night in the thin night. We will put the thin night in the thin night. We will put the that's why we have to fold the fold the fold अंडे ओर साइड रखते थे, नो किंगे नंदन चुटी चढ़ का, नेटा, लास्ट वेर नई पोशन, नामाला दंडे उड़ले को इच्छा प्रसेना, 
അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ മാവെല്ലാം ഒന്ന് ചുറ്റി ചെലുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം അതിലും ഒരു മാവെടുത്ത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യുടെ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാവൂ ഇങ്ങനെ സൈഡെല്ലാം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അധികം തിന്നാവാനും പാടില്ല എങ്കിൽ അധികം തിക്കാവാനും പാടില്ല തിക്കായ പോഷനൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ തിന്നാക്കി കൊടുക്കണം വളരെ തിന്നായിട്ട് എടുക്കാനും പാടില്ല ഒരു നോർമൽ നമ്മുടെ പത്തിരിയുടെ ഷേപ്പ് ഏകദേശം ഒരു ഇത്ര വലുപ്പത്തിലാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വെള്ള യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളിങ്ങനെ പരത്താൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മുടെ ആ ചുറ്റിച്ചെടുക്കുന്ന ആ നമ്മുടെ ആ എന്താ പറയുക അതിനെ നമ്മുടെ ആ ലെയറൊക്കെ അത് വിട്ടുപോവും അത് അതങ്ങ് പ്രസ്സായി പോവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പൊറോട്ട അവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഇത് ലെയറൊക്കെ അതിൻ്റെ വിട്ട് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അധികം നല്ലതായിട്ട് അതുകൊണ്ട് എണ്ണ യൂസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ എപ്പോഴും പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കാവോ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ലെയറൊക്കെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വിട്ട് വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും മതിയാവും ഇതിനെ എടുത്തിട്ട് ഞാനൊരു കാസ്ട്രോളിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് കാസ്ട്രോളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളെല്ലാം ചുട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ അടിച്ചെടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ചൂടോട് തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുറ്റെടുത്ത പൊറോട്ടയെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം വരെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ചൂടോടെ തന്നെ അടിച്ചെടുക്കണം നല്ല ചൂടാണിത് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ പൊറോട്ട ഉണ്ട് അവിടെ നല്ല ലെയറൊക്കെ വിട്ട് വന്ന് നല്ലതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാനിരിക്കില്ല നല്ല സോഫ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലെയറൊക്കെ വിട്ട് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ പൊറോട്ടയാണ് അല്ലേ അപ്പം ബാക്കിയെല്ലാം ഞാനിങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പൊറോട്ടയെല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ദം ചെയ്തെടുക്കാം അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സവാള ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം എണ്ണയിൽ ഇപ്പോൾ വരും നമുക്ക് സവാള ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് മുറിച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ സെയിം പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ് നട്ടും അതുപോലെ കിസ്മിസും നമുക്കത് വറുത്തെടുക്കാം അല്പം ഓയിൽ ബാക്കിയുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാനൊരു അല്പം നെയ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള നെയ്യിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് റൈസൺ സെറ്റ് കൊടുത്ത് വറുത്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മുടെ വാഴയിലയാണ് ഇത് നമ്മൾ ചട്ടിക്കളത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വാഴയിലയും വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വാഴയില നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പൊറോട്ട ദം ബിരിയാണി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്ടിക്കല എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി പിന്നെ പൊറോട്ട അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഷു കിസ്മിസ് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളി നമ്മളൊന്ന് മുറിച്ചെടുത്തത് പിന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തത് നമുക്കൊന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളിനി ചട്ടിക്കലത്തിൽ ഒരു വാഴയില വാട്ടിയത് വെക്കുക അതൊന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരല്പം നെയ്യ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ പൊറോട്ട വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റ
ಪರೋಟಾ ಪನ್ನ <laughs> ಪದಾ ನಮ್ಮಡೆ 
ചിക്കൻ പൊറാട്ട ദം ബിരിയാണിയും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ പൊറാട്ട ടോസ്റ്റ് ചെയ്തും നമ്മുടെ സൂപ്പറായിട്ട് റെഡി ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ആ ഗ്രേവിയൊക്കെ നമ്മുടെ പൊറോട്ടയിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നല്ലൊരു മണവും അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ ആരും ഇത് മിസ്സ് ചെയ്യാതെ കാണണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിത് ഉറപ്പായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ പൊറോട്ടയും ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്കിനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ ടേക്ക് കെയർ